അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠരായിരുന്ന പലരും കവികൾ എന്ന നിലയിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ മഹാകവി ജയശങ്കർ കുറുപ്പ് വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനൻ അങ്ങനെ ആ ശ്രേണിയിൽ നിരവധി പേരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയും അതേപോലെ അധ്യാപക സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പലരും കവികളാവുകയും മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കവികളായിരുന്ന പലരും അധ്യാപക വൃത്തി അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള മാതൃകാ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളേറെയും എന്നാൽ അവർക്ക് ആർക്കും ലഭിക്കാത്തൊരു വിശേഷണം ഒരു പദവി മലയാളത്തിലെ ഒരു മഹാകവിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു കവി മാഷ് എന്ന വിശേഷണം അത് സാക്ഷാൽ പി കുഞ്ഞുരാമൻ നായർക്ക് കാലം അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു സുഹൃതയോഗമായിരുന്നു കവിത അദ്ദേഹത്തിന് ധ്യാനപൂർവ്വം മനനം ചെയ്ത് ഏറെ കാലത്ത് ഏറെ സമയത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മാനേജ് വരുത്തുന്ന ഒരു ദേവാംഗനിയായിരുന്നില്ല ആ നാവിൻ്റെ തുമ്പത്ത് ആ വിരൽ തുമ്പത്ത് കവ്യ നർത്തകി എന്നും നൃത്തം ചെയ്തു പോന്നിരുന്നു ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് പറയുമായിരുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് കവി എറണാകുളത്തെ ഭാരത് ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മറ്റൊരു കവി കൂടിയുണ്ട് അവിടെ ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് ആരാധകനെ പോലെ കടന്നു വന്നു അവർ തമ്മിൽ അല്പം കുശലം പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറണ്ട് പോയി കറണ്ട് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വിസ്തരിച്ചൊന്നും മുറുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കയ്യിലെടുത്ത് എൻ്റെ നാര് തെളിച്ച് ചുണ്ണാമ്പിൽ വിരൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് അതിൽ തേക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് കറണ്ട് പോയത് പുറത്ത് നല്ല നിലാപ്രഭയുണ്ടായിരുന്നു ജനലോട് ചേർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് നിലാപ്രഭയിലേക്ക് നോക്കി കണ്ണിട്ടുകൊണ്ട് വിരൽത്തുമ്പിലെ ചുണ്ണാമ്പ് നാര് കളഞ്ഞ വെറ്റിലയിലേക്ക് തേക്കും മുമ്പ് അദ്ദേഹം ബാലേന്ദ്രൻ കവിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞെക്ക് വിളക്കുന്ന തെളിക്ക് എനിക്ക് നൂറും നിലാവും മാറിപ്പോകുന്നുവെന്ന് കയ്യിൽ വിരൽ തുമ്പിലെ ചുണ്ണാമ്പിൻ്റെ നിറവും പാൽ നിലാവിൻ്റെ നിറവും ഒന്നായതുകൊണ്ട് തനിക്ക് അവ രണ്ടും മാറിപ്പോകണമെന്ന് പറയാൻ തത്സമയം നാവിൽ തെളിഞ്ഞു വരണമെങ്കിൽ അത് ജന്മസിദ്ധമായ കാവ്യവാസന കൊണ്ട് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതേ ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിലെ സാഹിത്യ സമാജത്തിൻ്റെ വാർഷികത്തിന് മുഖ്യാതിഥിയായി കടന്നു വന്നത് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ മാഷാണ് അവിടെ തൻ്റെ ഒരു കവിത മെല്ലെ ചൊല്ലുവാനുള്ള ഒരവസരം ബാലചന്ദ്രന് ലഭിച്ചു കവി കവിത ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ടു അടുത്തേക്ക് വിളിച്ച് വാത്സല്യപൂർവ്വം നിറകയിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു എവിടെയാ വീട് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ചുള്ളിക്കാടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കവി വിസ്മയപൂർവ്വം ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെയാ ശരിയാവുക ഇത്ര നല്ല കവിത എഴുതണമെങ്കിൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഏതാണ്ട് അടുത്തെങ്കിലും വേണ്ടേ താൻ ജനിക്കാനെന്ന് ഭാരതപ്പുഴയുമായുള്ള തൻ്റെ അഭേദ്യമായ ബന്ധവും ഒരു പുതിയ കവി ഉയർന്നു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോഴുണ്ടായ ആൾ ആഹ്ലാദവും അതിനെല്ലാം പുറമെ തൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ നർമ്മം പുരട്ടിയ വാക്ചാതുരിയുടെ ഒരു മിന്നായവുമാണ് ആ അനുഗ്രഹ വജസ്സുകളിൽ താൻ കണ്ടതെന്നും ബാലചന്ദ്രം പറയുമായിരുന്നു ഉത്തര മലബാറിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് വെള്ളിക്കോത്തെന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ പുറവങ്കര കുഞ്ഞമ്പു നായരുടെ മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് കുഞ്ഞിരാമൻ ജനിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസവും കാവ്യസബരിയിലെ ആദ്യ ചുവടുകളും മാറി മാറി നിവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചുറ്റുപാടുകളെ പണയിച്ചുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ ജീവിതയാനം ആരംഭിക്കുന്നത് കവി നിത്യ പ്രണയിയായിരുന്നു പ്രകൃതിയെ പ്രണയിച്ചു ഭാഷയെ പ്രണയിച്ചു രൂപകങ്ങളെ പ്രണയിച്ചു അലങ്കാരങ്ങളെ പ്രണയിച്ചു സൗന്ദര്യത്തെ പ്രണയിച്ചു പെണ്ണിനെ പ്രണയിച്ചു ചങ്ങാതികളെ പ്രണയിച്ചു കാലത്തെ പ്രണയിച്ചു ഇതൊന്നും ആലങ്കാരികമായ വിശേഷങ്ങളായിട്ടല്ല ആ ജീവിതം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എഴുതി തീർക്കുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിൽ ചേർന്ന് കാണുന്ന ഉടയാടകളായി തന്നെ നാം കണ്ടെടുക്കുന്നു പട്ടാമ്പി പുന്നശ്ശേരി ഗുരുകുലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചത് അതായിരുന്നു തൻ്റെ ഗുരുകുലം എന്ന് എന്നും അദ്ദേഹം ഏറ്റുപറയുമായിരുന്നു സംസ്കൃതത്തിൽ ലഭിച്ച ആ ആഴത്തിലുള്ള ദാർഢ്യമാർന്ന ശിക്ഷണം അതിൻ്റെ താള തുടികളിൽ സ്വയം ശ്രുതി ചേർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്ത ഭാഷാവരം ജന്മസിദ്ധമായ കാവ്യവാസന അതോടൊപ്പം കഥകളിയിലും കർണാടക സംഗീതത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മനസ്സിൻ്റെ താൽപ്പര്യേച്ഛകൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന രൂപകങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ കാവ്യശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് കഥകളിയിലെ പല ഇമേജുകളെയും നമ്മുടെ കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെ രാഗവിസ്താരത്തിലെ ആരോഹണ അവരോഹണങ്ങളുടെ സാധ്യതകളെയും എന്തിന് നമ്മുടെ റിച്വലിസ്റ്റിക് ആർട്ടിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയതോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാംശീകരിച്ചെടുത്തതോ ആയ പല അനുഷ്ഠാന രീതികളെയും ഭാ
താരതമ്യങ്ങളില്ലാത്ത വിധം ഈ മണ്ണിൻ്റെ ഊടും പാവും ആത്മാവിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് കാലത്തെ നോക്കി പാടിയ പാട്ടുകളുടെ മാറ്റലുകളായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഈശ്വരൻ്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടും വിസ്മയപൂർവ്വം ആരാധനാപൂർവ്വം സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തശിരോമണിയുമായിട്ടുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചത് ബിരുദ്ധങ്ങളെ ശ്രുതി ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ആലാപനമായിരുന്നു കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ ജീവിതവും കാവ്യസബരിയും എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ അനിബദ്ധരാഗത്തിൽ നിന്ന് വർത്തിക്കപ്പെട്ട ജന്മത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം നിബദ്ധരാഗങ്ങളെ ശ്രുതി ചേർത്ത് കാലത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഏതായാലും കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ഒരു വിസ്മയമായി തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹം കൂടാടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് സ്ഥലം മാറി കൊല്ലങ്കോട് സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രിയ ശിഷ്യനായിരുന്ന സഹാധ്യാപകനായിരുന്ന ഇയങ്കോട് ശ്രീധരനോട് എനിക്ക് പാർക്കാൻ ഒരാലയം വേണം പക്ഷെ വെറും ആലയം പോരാ അത് പുഴയുടെ തീരത്തായിരിക്കണം പുഴയെ തഴുകി വരുന്ന കാറ്റ് എൻ്റെ മേൽ എന്നെ തലോടിക്കൊണ്ട് കടന്നു പോകണം പക്ഷെ പുഴയുടെ തീരത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട് മാറി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ഇടമില്ല എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പെട്ടെന്ന് വന്നെത്താൻ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കണം യാത്രയ്ക്ക് ക്ലേശമുണ്ടാകരുത് അവിടെ നിന്നാൽ എനിക്ക് മലനിരകൾ കാണണം എനിക്ക് വയലേലകൾ കാണണം അങ്ങനെ ഗ്രാമപ്പച്ചയുടെ ഏറ്റവും മോഹിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യഭംഗിയുടെ വിരുദ്ധത്തിലുള്ള ഒരു താമസ സ്ഥലമാണ് തനിക്ക് ഒരുക്കിത്തരേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ഷാട്യപൂർവ്വം ആവശ്യപ്പെട്ട കഥ ഇയങ്കോട് ശ്രീധരൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് മേൽക്കൂരയില്ലെങ്കിൽ പരാതിയില്ല മേൽക്കൂര ഉണ്ടായിരുന്നാലും ജാലകം തുറന്നിട്ടാൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ആകാശം രാ പകൽ എനിക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എവിടെയെല്ലാം താമസിച്ചു അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷമാണ് കൊല്ലങ്കോട് രാജ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒൻപത് വീടുകൾ അദ്ദേഹം അതിനകം മാറി മാറി താമസിച്ചു ജന്മനാട്ട് കഞ്ഞ കാഞ്ഞങ്ങാടിനടുത്തുള്ള ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് യാത്രികനായി ദേശാടകനായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ശേഷം വലിയ സ്വത്തും പാരമ്പര്യവും തെങ്ങും പറമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ തറവാട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് പക്ഷേ ഈ ഓട്ടക്കീശയുമായി വിരലുകൾക്കിടയിൽ ധാരാളം വിടവകളിലൂടെ പലതും ചോർന്നു പോകുവാൻ ബോധപൂർവം തന്നെ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ആ അന്വേഷകൻ നടത്തിയ ദേശാടനത്തിനിടയിൽ പലതും കൊഴിഞ്ഞു പോയി എന്നും ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞത് തൻ്റെ കയ്യിൽ വരുന്ന പണം തനിക്ക് ചെലവഴിക്കാനുള്ളത് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയുള്ളതാണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി പോന്നു ഒരുപാട് പേർക്ക് കടം കൊടുത്തു അത് ആർക്കൊക്കെ എന്ന് പോലും അദ്ദേഹം ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിച്ചില്ല അതേപോലെ യാതൊരു സങ്കോചവും കൂടാതെ ഒരുപാട് പേരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങി അവ തമ്മിൽ കണക്കൊത്തു പോകുന്നുണ്ടാകും ആരുടെ എല്ലാം കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയെന്ന് എനിക്കും ഓർമ്മയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കടം തരുന്നവർ ഞാൻ കടം കൊടുത്തവർക്ക് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എന്നതുപോലെ തന്നെ എന്നിൽ നിന്നും ആ പണം തിരികെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഒരു പക്ഷേ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ഏറ്റുചൊല്ലുന്ന കർത്തവ പ്രാർത്ഥനയിലെ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഇത് വർദ്ധിച്ചത് ഏതായാലും കുഞ്ഞിരാമൻ കുഞ്ഞിരാമൻ നേരുടെ വീട് അദ്ദേഹം ഒഴിയുന്നതിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കുറേ നാളുകൾ ഇല്ലാതിരുന്ന് പെട്ടെന്ന് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും മകത്തേക്ക് കയറി നോക്കിയാൽ കഴിച്ചു കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയ ഭക്ഷണപ്പതി തുറന്നു പോലും നോക്കാതെ കേടുവന്നൊരു മൂലക്കലിരിപ്പുണ്ടാകും പലഹാരപ്പതികൾ കേടുവന്ന് മറ്റൊരിടത്തിരിപ്പുണ്ടാകും മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കാനിട്ടത് നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് കരിമ്പനടിച്ചൊരു ഭാഗത്ത് കിടപ്പുണ്ടാകും എപ്പോഴൊക്കെയോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ ബാക്കി ശേഷിപ്പുകളെ അവിടെ തുടരാൻ വിട്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അടുത്ത മാളങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പാതയിലേക്ക് ചേക്കേറി യാത്ര തുടർന്നു പോകുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും വഴിയമ്പലങ്ങളിൽ തിരികെ എത്തുന്ന പതികിനെപ്പോലെ വന്നു നോക്കുമ്പോഴാണ് താൻ അവശേഷിപ്പിച്ചു പോയ ഈ അവശിഷ്ടങ്ങളെ അദ്ദേഹം കണ്ടറിയുന്നതും ചങ്ങാതിക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നിഷ്ഠ നിഷ്കർഷ പ്രകാരം അവയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി വീണ്ടും അദ്ദേഹം അത് താമസിക്കുവാൻ സജ്ജവും യോഗ്യവുമാക്കി എടുക്കുന്നതും ഇത് ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അദ്ദേഹം തുടർന്നു പോകുന്ന ഒരു സബരിയൻ ഒരു പ്രൂഫ് റീഡറായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായ ഒരു ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരിലുള്ള ഒരു വലിയ മുതലാളയത്തിലെ പ്രൂഫ് റീഡറായിട്ട് അദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു പിന്നീട് കുറച്ചു കാലം
കൊല്ലംകോട്ട് സ്കൂളിലെ ആ സേവനകാലത്താണ് അത് ചിട്ടയില്ലാതാകുന്നത് മനഃപൂർവ്വമായ ഒരു ബൊഹീമിയൻ ജീവിത രീതിയുടെ ഭാഗമായി പലരും കണ്ടു എന്ന് വരാം അരാജകത്വത്തോടടുത്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം എന്നും പറയുന്നവരുണ്ടാകാം ചെല്ലുന്നിടം താവളമാക്കി അവിടെ രണ്ടാം നാൾ അത് പഴയ ഇടമാക്കിക്കൊണ്ട് മൂന്നാം നാൾ പുതിയ ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറി മാറി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാത്രികൻ പതികൻ അന്വേഷകൻ ദേശാടകൻ ഒന്നും ബോധപൂർവമല്ല നേടിയെടുത്തത് ഒന്നും ബോധപൂർവമല്ല കളഞ്ഞു കുളിച്ചത് അത് ആ പ്രകൃതത്തിൻ്റെ ജന്മ സ്വഭാവമായിരുന്നു കവിത എഴുതുമ്പോൾ ഈ കവിതയിലോട്ട് താൻ നേടാൻ പോകുന്ന ഔന്നത്തത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ല അതിനുവേണ്ടി ഒരു വരി പോലും എഴുതിയിട്ടില്ല തന്നെ തന്നെ പരിഹാസപൂർവ്വം നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നോട് പോലും അനുകമ്പ കാണിക്കാണ്ട് സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പി നിന്നുകൊണ്ട് വരികൾ ഉരുവിട്ട് ആത്മാവിൻ്റെ സംഗീതം ആ വരികളിൽ നിന്ന് വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതി 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 യാത്ര തുടരുകയായിരുന്നു തൻ്റെ സ്ഥിരമായ മേൽവിലാസം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ച ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി വളരെ വിസ്തൃതമാണ് അങ്ങനെ സ്ഥിരമെന്ന് പറയാൻ ഒരു ഇടമേ ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ വിലാസം മതിയെന്ന് വെച്ചാൽ പി കുഞ്ഞുരാമൻ നായർ കവി കെ ആർ ഓഫ് സി ഗുരുവായൂരപ്പൻ ദേവസ്വം നട ഗുരുവായൂർ എന്ന് എഴുതിക്കൊള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരിടവും എനിക്ക് സ്ഥിരമല്ല നൂറ് ശതമാനം സത്യസന്ധമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത് അദ്ദേഹം വേറെ ഒരിടത്തും അങ്ങനെ സ്ഥിരമായി തങ്ങിയിട്ടില്ല റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറുപതാം വയസ്സിൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ യാത്ര എപ്പം വലിയ പണക്കിഴിയും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയുണ്ടായി ഇയ്യങ്കോട്ട് ശ്രീധരൻ അടക്കമുള്ള സഹാധ്യാപകരും കൊല്ലങ്കോട് രാജാവും എല്ലാവരും അടങ്ങുന്ന ആളുകൾ ചേർന്നാണ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒത്താശകൾ ചെയ്തതും ഉത്സാഹപൂർവ്വം സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കിയതും ആ തുക കൊണ്ട് ഇയ്യങ്കോട് ശ്രീധരൻ കൂടി മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തിരുവല്ലാമലയിൽ ഒരു വീട് വാങ്ങുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇടങ്ങളിൽ അലഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വീട് അതൊരു വലിയ തറവാടിൻ്റെ ഔട്ട് ഹൗസ് ആയിരുന്നു ആ വീട്ടുടമസ്ഥരോട് തർക്കിച്ചും വിലപേശിയും പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ തീറെഴുതി അവിടെ അനാഥനെ പോലെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന മൗനിസ്വാമി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടെത്തി ചങ്ങാത്തം സ്ഥാപിച്ച് കൂടെ താമസിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി കവി പിന്നീട് കുറേ കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ കവി കൂട്ടുകാർക്ക് കത്തെഴുതി ചങ്ങാതികൾക്കും അനുയായികൾക്കും കത്തെഴുതി സ്വാമിയെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു തരണം സ്വാമി അവകാശവാദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരായ ശിക്ഷകണങ്ങൾ വന്ന് സ്വാമിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവിടെ നിന്നും ഒഴിവാക്കി പക്ഷെ അവരറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ സ്വാമിയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ സ്ഥലം വിറ്റ് ആ കാശ് ഇരു ജുബയുടെ ഇരു പോക്കറ്റുകളിലും നിറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ദാന ധർമ്മാദികൾ നടത്തി വീണ്ടും ദേശാടനം തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പുറപ്പാടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതെന്നുള്ളത് അത് തന്നെയായിരുന്നു ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചിട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാൻ ചീട്ട് കളിച്ചു എന്ന് ആരെങ്കിലും സ്വന്തം ജീവിതത്തെ നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പി കുഞ്ഞുരാമൻ നായരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുവായൂരമ്പലം ദേവസ്വം ബോർഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഗുരുവായൂരപ്പനോടുള്ള ആഭിമുഖ്യവും ആത്മാർത്ഥമായ ബന്ധവും ആരാധനയും മനസ്സ് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുത്തെ സത്രത്തിൽ സൗജന്യമായി ഒരു മുറി അനുവദിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിത സയനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാളുകൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സത്രത്തിലെ മുറിയിലും തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സർ സി പി സത്രത്തിലെ ഒരു മുറിയിലുമായിരുന്നു അങ്ങനെ സത്രങ്ങളിലെ മുറികളിൽ രാവ് ഇറങ്ങി കൂട്ടുകാരുടെ വീടുകളിൽ പീടികത്തിണ്ണയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പല നടകളിൽ കണ കാണുന്ന ഇടങ്ങളിൽ എവിടെ അൽപ്പം ചോല തോന്നുന്നു അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി അവിടെ എല്ലാമുള്ള മനുഷ്യരുമായി നിത്യസമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവരിലൊരാളായി തൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ പകുതി അവർക്ക് പകുത്ത് നൽകി അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും നേർപ്പാതി സ്വന്തം ആത്മാവിലേക്ക് ആവാഹിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളെ അക്ഷരങ്ങളായി നമ്മുടെ താളിൽ കുറിച്ചിട്ടിട്ട് കടന്നുപോയി ചെന്ന് ചേരുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സൗഹൃദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ചങ്ങാതിമാരുണ്ടായിരുന്നു ആരാധകരുണ്ടായിരുന്നു അനുയായികളുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടുകാരികളുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ പ്രണയ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ഒളിമറകളും കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഒരു തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും തൻ്റെ സംഭാഷണ ശൈലിയിൽ ഉൾച്ചേർത്ത് പോന്നിരുന്നത് ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രണയ പുണ്യങ്ങൾ പ്രണയ പാപങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തി
മനസ്സിൻ്റെ ബോധതൃഷ്ണ കൂടി ആ ആസ്വാദന സംസ്കൃതിയിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരുന്നു സൗന്ദര്യത്തെ ആവോളം ആവാഹിച്ചെടുത്ത് തൻ്റെ ദാഹം തീർക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ജന്മപ്രകൃതത്തിൽ പ്രകൃതി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ട് എന്ന് പറയാവുന്നത് ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടിട്ടില്ല വെറും കൈയോടെ എവിടെ കയറി ചെല്ലാനും അങ്ങനെ ചെല്ലുന്നിടത്ത് തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നേടിയെടുക്കുവാൻ തൻ്റെ തുറന്ന ചിരിയും ത നേരുള്ള മനസ്സും മാത്രം മതി മൂലധനമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാനും ആ വിശ്വാസത്തിൽ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലലില്ലാതെ ജീവിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരിക്കൽ ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എ കെ ആൻ്റണിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെന്നു അപ്പം ആൻ്റണി അന്ന് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മുണ്ടും ഒരു കയ്യില്ലാത്ത ബനിയനും ധരിച്ച് പത്രം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുരാമൻ നേരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് കുഞ്ഞുരാമൻ നേരെ ഇത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ബസ്സിലും ട്രെയിനിലും ഒക്കെ സൗജന്യമായി സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള ഒരു പാസ് വേണം അതുണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള യാത്രക്കൂലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലേശം വേണ്ടല്ലോ ബാക്കിയെല്ലാം താനേ വന്ന് ചേർന്ന് കൊള്ളും അപ്പോൾ തന്നെ ആൻ്റണി അതിനു വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു പോലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ബാലേന്ദ്രനോട് കവി ചോദിച്ചു അല്ല നമ്മൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടില്ലല്ലോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചങ്ങാതിയല്ലേ കണ്ടുള്ളൂ എന്ന് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണേണ്ടതായ ഒരു ആചാരവട്ടങ്ങളൊന്നും ആൻ്റണിയോടൊപ്പം അദ്ദേഹം കണ്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സന്ദേഹിയായത് താൻ ആരെങ്കിലും കണ്ടൊരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചോ അവരുടെ വ്യക്തി പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചറിയണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ രചനകളിലും അദ്ദേഹം കഥാപാത്രമായിരുന്നു നായകനും പ്രതിനായകനുമായിരുന്നു കവിതയിലും കവിതകളിൽ മാത്രമല്ല കഥകളിൽ മാത്രമല്ല നാടകങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല താൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും വരെ തന്നെ പൂർണ്ണ നഗ്നനായി നിവേശിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അതിൻ്റെ നല്ലതും ചീത്തയും വേർതിരിക്കുവാനുള്ള നിയോഗവും അധികാരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും വയനാ സമൂഹത്തിന് പകുത്ത് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു പോയത് തനിക്ക് മറയ്ക്കാനൊന്നുമില്ല എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ കവിതയും നിശിതമായ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിലൂടെയുള്ള അപഗ്രഥനത്തിൽ പലപ്പോഴും ദുർബലനായ ഒരു വ്യക്തിയെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് ദുർബലനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്ന അപരിമേയമായ സ്വപ്ന സങ്കല്പങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് ജീവിതം എന്നത് കയ്പും മധുരവും നിറഞ്ഞ ഒന്നാണെന്നും അതിലെ കയ്പ് മധുരത്തോട് ചേർന്ന് മധുരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നുവെന്നും മധുരം കയ്പിനെ ആവാഹിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് കയ്പിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കുന്നുവെന്നും അനുഭവങ്ങളിലൂടെ രുചിച്ചറിഞ്ഞ നൊന്തറിഞ്ഞ കവി രൂപകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പകുത്ത് തന്നതും തൻ്റെ താരതമ്യങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിത ദർശനം തന്നെയാണ് കവിയെ കാത്തിരുന്ന ജീവിതാന്ത്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിചിത്രമായ ഒന്നാണ് വിചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ജീവിതം ജീവിച്ച മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് താനും തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആശ്രയ അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ സർ സി പി സത്രത്തിൽ പതിവ് പോലെ മുറിയെടുത്ത് ചങ്ങാതിക്കൂട്ടത്തോടൊപ്പം സ്വര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അന്ന് വൈകിട്ടുണ്ടായ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു രോഗബാധയെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ റോട്ടോഷ ഡ്രൈവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വലിയ ആവേശത്തോടും സങ്കടത്തോടും ഉത്കണ്ഠയോടും കൂടി ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തിക്കുകയും ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തി ചികിത്സയുടെ ഒരു സാന്ത്വനം സ്പർശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പി കുഞ്ഞുരാമൻ നായർ കഥാവശേഷനാവുകയും ചെയ്തു അന്ന് കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന മന്ത്രിമാരടക്കമുള്ള തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരെല്ലാവരും ചേർന്ന് കവിയുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ പതികനായ ദേശാടകനായി അലഞ്ഞ് 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 അലച്ചിലിൻ്റെ തീരത്തിൽ ഒരിടത്ത് നിത്യനിത്രയിലേക്ക് കടന്നു പോയ കവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പേരുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവയിൽ ഒരു കവിയുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു കവിയുടെ സാന്നിധ്യത്തോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിടത്തും സ്ഥിരമായ ഉറച്ചു നിൽക്കാതെ എന്നും പതികനായി അലയുവാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ അനിബദ്ധ രാഗത്തിലൂടെ മാത്രം സ്വയം സ്തുതി ചേർന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ കൂടി ആ സജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം കണ്ടറിയുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു സുഹൃത് സംഭാഷണ വേളയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പിന്നീട് അദ്ദേഹം അത് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്
പുഴയിലും മണലിലുമായി നടന്ന് അക്കരയ്ക്ക് കടന്ന് വീടെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ കാണേണ്ട ആൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആ ഇടത്തെത്താൻ അവിടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ എപ്പോഴും സ്പന്ദിച്ച് നിൽക്കുന്ന അത് പെറ്റമ്മയാവട്ടെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാവട്ടെ ആരായിരുന്നാലും ആ ഇടത്തിലേക്ക് കാല് കുത്തുവാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ആ മണൽത്തിട്ടയിൽ മേഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന ചെമ്പോത്തുകളിൽ ഒന്ന് തലയുയർത്തി പുച്ഛഭാവത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു കുഞ്ഞുരാമൻ നായരോട് എന്നിട്ടോ കുഞ്ഞുരാമ എന്ന് എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കാലം ചോദിക്കുന്നു നീ ഇത്രയേറെ അലഞ്ഞു ഇത്രയേറെ നീ എന്തോ ആണെന്ന് ധരിച്ചു നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ നിന്നെ എന്തോ ആണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും നഗ്നമായ പാദങ്ങളിലൂടെ നീ മണൽത്തിട്ടയിലൂടെ നിന്നെ തന്നെ തേടി നടക്കുകയാണ് തേടി തേടി എന്നിട്ടൊടുവിൽ എന്തായി കുഞ്ഞുരാമ എന്ന് കാലം എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു പോയത് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വളരെ ഒറ്റപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ കാണുവാനിടയായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വളരെ അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളൊരു ചങ്ങാതിയായിരുന്നു പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങളിൽ ചിലതിൽ മനോഹരങ്ങളായ കാവ്യ സങ്കല്പങ്ങളുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു കർണാടക സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയേറെ ഉൾജ്ഞാനമുള്ള അങ്ങയ്ക്ക് അനുഷ്ഠാന കലയുമായി ഇത്രയേറെ ഹൃദയബന്ധമുള്ള അങ്ങയ്ക്ക് വാക്കുകൾ നാവിൻ്റെ തുമ്പത്ത് വിരുത്തത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുവാൻ മാത്രം സിദ്ധി ജന്മപരമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഗാനങ്ങൾ എഴുതിക്കൂടാ അതിനദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി എൻ്റെ എല്ലാ കവിതകളും ഗാനങ്ങളാണ് എൻ്റെ എല്ലാ ഗാനങ്ങളും ഈശ്വരൻ്റെ മുമ്പിൽ കാലത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രകൃതിയുടെ മുമ്പിലുള്ള എൻ്റെ വിഹുലതകളുടെയും എൻ്റെ നിരാശതകളുടെയും എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെയും അർപ്പണമാണ് പക്ഷേ ഗാനരചന എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കർമ്മത്തിന് മുതിരുമ്പോൾ എന്തെഴുതണമെന്നുള്ളത് നിർദ്ദേശിക്കുവാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രതിരൂപമുണ്ടാകും അതിന് ഉണ്ടാവേണ്ട ഈണം എന്ത് എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുവാനും മറ്റൊരു പ്രതിരൂപമുണ്ടാകും രണ്ട് പ്രതിരൂപങ്ങൾക്കിടയിൽ എതിർ രൂപമായിരിക്കുവാനുള്ള ചിട്ട എനിക്കില്ല എൻ്റെ എഴുത്ത് വഴിയുടെ എൻ്റെ ജീവിത വഴിയുടെ ചിട്ടയും ചിട്ടയില്ലായ്മയും എന്നിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നതാണ് അതൊഴികെയുള്ള ഒരു ചിട്ടയ്ക്കും വശപ്പെടുവാനുള്ള ആവതെനിക്കില്ല എൻ്റെ ദൗർബല്യമാകാം ആ ദൗർബല്യം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ശക്തി എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇണങ്ങാത്ത കുപ്പായം എനിക്ക് വഴങ്ങാത്ത കുപ്പായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ വഴങ്ങാൻ എനിക്കറിയില്ലെന്ന് എനിക്ക് പരിപൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ള ചിട്ടകൾ അത് തേടാൻ ഞാൻ വൈമുഖ്യം കാണിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ സത്യസന്ധമായി ഒരു മേഖലയിൽ കൂടി പ്രവർത്തിച്ചുകൂടെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരാൾക്ക് ഉത്തരം പറയാനാവില്ല പി കുഞ്ഞുരാമൻ നായരുടെ പേരിൽ രണ്ട് സ്മാരക മന്ദിരങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ജന്മനാടായ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് മറ്റൊന്ന് തൻ്റെ കർമ്മഭൂമിയായി അദ്ദേഹം ഏറെക്കാലം നിവർത്തിച്ച വർത്തിച്ച കൊല്ലങ്കോട്ട് കൊല്ലങ്കോട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക രംഗം കൂടുതൽ സജീവമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടുള്ള സ്മാര കേന്ദ്രം സജീവമല്ല എന്ന ധ്വനി അതിലില്ല അവിടെ പോകാനോ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുവാനോ എനിക്ക് ഇടയായിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സജീവാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം വലിയ സ്മാരകമായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ കാലത്തിൻ്റെ ശേഖരത്തിൽ ശേഷിപ്പിച്ചു പോയത് തൻ്റെ കവിതകൾ തന്നെയാണ് ആ കവിത കവിതകളിലൂടെ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന കവിഹൃദയമാണ് ആ കവിഹൃദയത്തിൽ സ്പന്ദിച്ചു നിൽക്കുന്ന മലയാള മണ്ണിൻ്റെ പച്ചപ്പാണ് അതിനെല്ലാം ഇടയിൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഉണർന്ന ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ആ ദീപ്ത തേജസ്സിന് അതിനു വേണ്ടി അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൈക്കുമ്പിളുമായി നിന്ന അർത്ഥിയായ ഒരു കവിയുടെ യാചന നിറഞ്ഞ മുഖമാണ് പി കുഞ്ഞുരാമൻ നായർ കുളിച്ച് ഭസ്മവും കുറിയും ചാർത്തി വാ നിറയെ മുറുക്കാനും പോക്കറ്റിൽ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൽക്കണ്ടവും കടലയും പ്രസാദത്തിൻ്റെ ബാക്കികളും മുണ്ടും ജുബിയുമായി കയ്യിലൊരു കാലം കൂടിയും കഷ്ടത്തിലൊരു ബാഗും ആയി നടന്നു വരുന്ന ആ ചിത്രം അദ്ദേഹം സമയതീരത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോയ ശേഷവും മലയാളി മനസ്സിന് ഇന്നലകളുടെ ശേഷിപ്പിൽ നിന്നും തെളിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു തേജോ രൂപത്തിൻ്റെ അയവിറക്കലാണ് പി കുഞ്ഞുരാമൻ നായർ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അമരനായി